नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो मी पठाण इद्रे स्वागत करतो तुमचं आपल्या सर्वांचं आपल्या युट्यूब चॅनल वरती टॉपर ट्रिपल सेव्हन जी के विद्यार्थी मित्रांनो मागच्या रविवारी म्हणजे सतरा मे दोन हजार वीस रोजी आपण पंचवीस मार्काची एक टेस्ट घेतली होती आणि जवळपास बऱ्याच विद्यार्थ्यांनी सोडवण्याचा प्रयत्न केलेला आहे परंतु पंचवीस पैकी पंचवीस एकाही विद्यार्थ्याला मिळालेली नाही बऱ्याच लोकांनी बऱ्याच विद्यार्थ्यांनी मला प्रश्नाची उत्तरे सुद्धा पाठवलेली आहेत आणि हे जे प्रश्न होते हे प्रश्न सगळे लेटेस्टचे होते मे महिन्याच्या पहिल्या आठवड्याचे होते एक मे ते सात मे दरम्यानचे पंचवीस प्रश्न मी या ठिकाणी काढले होते जरी तुम्हाला प्रश्नाचे उत्तर आले नसतील तरी तुम्ही त्या ठिकाणी निगेटिव्ह व्हायचं नाही निराश व्हायचं नाही कारण प्रश्नाची काठिन्य पातळी आयोगाच्या धर्तीवरती होती त्याच्यावर तुमचा सराव व्हावा यासाठी आपण ही मोहीम आता सुरू केलेली आहे प्रत्येक रविवारी सहा वाजता आपली पंचवीस प्रश्नाची एका आठवड्याच्या चालू घडामोडीवरती टेस्ट राहील आणि त्याच्यावरती त्या टेस्टच्या विश्लेषण एक व्हिडिओ द्वारे केला जाणार आहे तसा हा आजचा व्हिडिओ राहणार आहे आजच्या व्हिडिओमध्ये पंचवीस प्रश्नाचं विश्लेषण आपण करणार आहोत आणि त्या प्रश्नाचे उत्तर सुद्धा तुम्हाला या ठिकाणी सांगितले जाणार आहे त्याच्यामुळे हा व्हिडिओ तुम्हाला पूर्ण बघायचा आहे कारण व्हिडिओमध्ये विश्लेषण आहे नुसते उत्तर नाही किंवा अन्सर की नाही या पंचवीस सोबत तुम्हाला बरीच माहिती या ठिकाणी मिळणार आहे विद्यार्थी मित्रांनो तुम्ही जर त्या पीडीएफ च्या प्रिंट आउट वगैरे काढल्या असेल किंवा नसेल तर एक कागद आणि किंवा त्या प्रिंट आउट तुम्हाला सोबत घेऊन बसायचं आहे व्हिडिओ बघत असताना आणि प्रत्येक प्रश्नामध्ये ऍडिशनल मी जी माहिती सांगणार आहे त्या माहितीची तुम्हाला त्या ठिकाणी नोंद करून घ्यायची आहे जेणेकरून एका आठवड्याच्या चालू घडामोडी तुमच्या परफेक्ट होईल आणि या पद्धतीने आपण प्रत्येक आठवड्याला बघणार आहोत विद्यार्थी मित्रांनो जी टेस्ट घेतली होती त्या टेस्ट मध्ये ज्या आहेत एक मे ते सात मे या सात दिवसाच्या कालावधीतील घडामोडी होत्या आणि त्याच्यावरती पंचवीस प्रश्न त्या ठिकाणी विचारले होते त्या आठवड्यातल्या काही घडामोडीवरती प्रश्न आला सुद्धा नसेल त्याच्यामुळे आपण फक्त पंचवीस प्रश्न या ठिकाणी तयार करण्याचा प्रयत्न करत आहोत ज्या काही घडामोडी सुटलेल्या आहेत त्याच्यावर आपले वेगळे व्हिडिओ सुद्धा राहणार आहेत तर कालच्या टेस्ट मधला पहिला प्रश्न होता प्रश्न असा होता की पुलिसर पुरस्कार संदर्भात खालील विधानाचा विचार करा पुलिसर पुरस्कारावरती माझा एक वेगळा व्हिडिओ सुद्धा आहे तो व्हिडिओ तुम्ही त्या ठिकाणी जाऊन बघू शकता यामध्ये मी चार या ठिकाणी विधान दिले होते पहिलं विधान दोन हजार वीसच्या पुलिसर पुरस्कारातील लोकसेवा पब्लिक सर्व्हिस श्रेणीतील पुरस्कार द न्यूयॉर्क टाइम्स ला देण्यात आला दुसरा विधान दोन हजार वीसच्या पुलिसर पुरस्कारामध्ये भारताच्या तीन फोटो पत्रकारांना म्हणजे दार यासीन मुक्तार खान आणि चुन्नी आनंद चेन्नी आनंद यांना ब्रेकिंग न्यूज फोटोग्राफीचा पुरस्कार मिळालेला आहे क विधान पुलिसर पुरस्कार पत्रकारिता साहित्य आणि संगीत क्षेत्रासाठी दिला जातो ड विधान पुलिसर पुरस्कार विजेते प्रथम भारतीय गोविंद बिहारी लाल आहे आणि यामध्ये चार ऑप्शन होते यामधले सत्य विधानं आपल्याला ओळखायचे होते तर विद्यार्थी मित्रांनो या पहिल्या प्रश्नाचं उत्तर आहे प्रश्न क्रमांक पहिला पहिल्या प्रश्नाचं उत्तर आहे दोन म्हणजेच क आणि ड हे दोन विधानं या ठिकाणी सत्य आहेत म्हणजेच अ आणि ब हे दोन विधान चुकीचे आहेत मग ते चुकीचे का आहेत हे आपण या ठिकाणी समजून घेण्याचा प्रयत्न करो कारण पुलिस झर पुरस्कारातील लोकसेवा श्रेणी एक महत्वाचा पुरस्कार आहे पब्लिक सर्व्हिस या लोकसेवा श्रेणीच्या वरती प्रश्न भरपूर वेळेस विचारले जात असतात आणि मी प्रश्नामध्ये न्यूयॉर्क टाइम्स दिलेला आहे तर न्यूयॉर्क टाइम्सला मिळालेला आहे असं त्या ठिकाणी दिलेलं आहे तर दोन हजार वीसच्या पुलिस पुरस्कारामध्ये हा जो पुरस्कार आहे लोकसेवा श्रेणीचा पुरस्कार दोन महत्वाच्या मीडिया हाऊसला विभागून देण्यात आलेला आहे आणि ते दोन मीडिया हाऊस आहेत एनकरेज डेली न्यूज एनकरेज डेली न्यूज आणि त्यासोबत आहे प्रो पब्लिका प्रो पब्लिका प्रो पब्लिका या दोन विधान या दोन मीडिया हाऊसला लोकसेवा विभागून देण्यात आलेला आहे त्याच्यानंतर दुसरं चुकीचं विधान आहे की डार मोहम्मद मुक्तार खान अँड चेन्नी आनंद यांना जो आहे ब्रेकिंग न्यूज फोटोग्राफी मध्ये हा पुरस्कार मिळालेला आहे तर जी श्रेणी आहे ती श्रेणी चुकीची दिलेली आहे मी कारण या तिघांना या तीन भारतीयांना असोसिएटेड प्रेसचे हे तीन भारतीय फोटो पत्रकार आहेत या तिघांना जे आहेत फीचर फोटोग्राफी साठी मिळालेला आहे फीचर फोटोग्राफी 
या श्रेणी साठीना है विधान तुम्हारा दुरुस्त कर पुलिस जर पुरस्कार बदल जो संगा तो पुलिस जर पुरस्कार पत्रकारिता क्षेत्र साहित्या सोबत संगीत रचने सा दिलासो एक सत्रह पास पुरस्कार की सुरुआत है कोलंबिया यूनिवर्सिटी मार्फत हा पुरस्कार दिला जो एक सत्रह पास एक श्रेणी मध्य हा पुरस्कार दिला जो पैकी लोकसेवा ही एक महत्वा श्रेणी है लोकसेवा श्रेणी मध्य गोल्डन मेडल गोल्ड मेडल दिला जात दिलाो बाकी श्रेणी मध्य पंद्रह हजार अमेरिके डॉलर दिले जात दिखा या पुरस्कार की सुरुआत जी है एक सत्रह मध्य जोसेफ पुलिस झर स्मृति पित्यार्थ कर पेला प्रश्न होता अपना पुलिस झर पुरस्कार आधारित विद्यार्थी मित्रों अपने देश मधला दुसरा प्रश्न है जी आई त्याग वरती जी आई त्याग वरती मैं दुसरा प्रश्न विचार ले तो ते जी है त्याग को अपने महत्ति गरजे है जोड़ा लावा हा प्रश्न होता तो मधला सगत पेला है चाक हा ओ ना एक प्रकार है चाक हाओ हा जो है काला तांडू है काला तांडू ब्लैक राइस अटल जता अपन वेगवे पद्धति से तांडू बगित व्हाइट रंगा आतापर्यत अपन बगित ब्राउन राइस अपन बगित अपन वेगवे पद्धति से राइस खातो सुधा पैकी हा काला तांडू है पंद्रहशे अठराशे रुपये किलोग्राम ये रेट है असा हा का तांडू है जी आई टैग दे मणिपुर मणिपुर चाक हाओ ना तांडा जी आई टैग दे दुसरा जी आई टैग मैं तुम्हारा संगित होता कोविल पट्टी कोविल पट्टी कतलाई कदलाई मितई कोविल पट्टी कदलाई मितई नावाच प्रकार है बहुत चिक्की बेंगदाना गुल ची चिक्की अपन सर्वानी कभी ना कभी खाले तो ताच एक प्रकार तमिलनाडू मध्य आगलतो तमिलनाडू मध्य जे है विशिष्ट पद्धति ने जे है कोद कोविल पट्टी भागा मध्य जे हि चिक्की तैयार के लिए जो चिक्की जी आई त्याग दे तमिलनाडू राज्य सारीकोटा नावाचिका दे आला होता तेरीकोटा तेरीकोटा जे है तो तेरीकोटा हे एक वस्तु तैयार के लिए मूर्तिका तैयार के लिए वेगवेगे नक्षीदार भांडी तैयार के लिए गोरखपुर मध्य आगलते गोरखपुरी गोरखपुर तेरीकोटा अटल जता गोरखपुर तेरीकोटा उत्तर प्रदेश है उत्तर प्रदेश तेरीकोटा सा है मी जी आई टैग वरती वीडियो सुधा बन तो वीडियो तुम्हें एक बगुन घया तुम्हारा पूर्ण महत्ति मिले लिंक मी यो सब्सक्रिप्शन मध्य टाके तुम्हें तिथे जाऊन बगू शकता अशा पद्धति ने तेरीकोटा है चौथा प्रकार है केशर जाफ्रॉन अपन मन तो सोबत इंग्रजी मध्य सैफ्रॉन अटल जो केसर सा नुकता जम्मू आ कश्मीर ली आई टैग मिला जम्मू आ कश्मीर का केश हा प्रसिद्ध है जग भरा मध्य कारण जम्मू आ कश्मीर मध्य जे है असा हा एकमेव केसर है जम्मू आ कश्मीर का केसरी काश्मीरी केसर अटल जता हा केसर समुद्र सपाटी पास सोलाशे मीटर उंची वरती पिकवला जो अशा पद्धति का जगत एकमेव केसर है हा पूर्ण जग मधे महत्व की खूब जास्त मगनी है या केसरला हा केसर लंब आतो थोड़ा सा जाड़ो तर गरत लाल रंगा क्रोसिन नावाच एक भाग आतो जाड गड़द लाल रंग आता पिको क्रोसिन नावाच एक भाग आतो पिक्रो क्रोसिन नावाच एक रसायन आत पिक्रोप्रोसिन नाव रसायन या रसायना मु केसरला थोड़ा सा कड़वतपना आतो तो असा केसर जम्मू कश्मीर या केसरला नुकता जी आई टैग मिला दुसर प्रश्नाच उत्तर होते ऑप्शन क्रमांक वन ओ पी टी वन मे ऑप्शन क्रमांक वन दुसर प्रश्नाच उत्तर होता अशा पद्धति ने हा दुसरा प्रश्न अपना टेस्ट मंडला तुम्हारा गरजे चाहिए जी आई टैग वर भरपूर प्रश्न दर वर्षी विचार प्रश्न क्रमांक तीन प्रश्न क्रमांक तीन है विधान परिषदे वरती कारण अपने महाराष्ट्र मध्य विधान परिषदे निवीज गाजले है 
त्याच्यामुळे विधान परिषदेवरती या ठिकाणी प्रश्न विचारलेला आहे या प्रश्नामध्ये जे आहेत चार विधान दिलेले आहेत आणि चार पैकी एक असत्य आहे तो असत्य विधान तुम्हाला ओळखायचं आहे असं त्या ठिकाणी मी सांगितलं होतं पहिलं विधान आहे विधान परिषदेची स्थापना भारतीय राज्यघटनेच्या कलम क्रमांक वन सिक्स नाईन म्हणजेच एकशे एकोणसत्तर नुसार करण्यात येते सध्या भारतामध्ये सहा विधान परिषदा आहे त्याच्यानंतर राज्य विधी मंडळातील म्हणजेच महाराष्ट्र राज्य विधी मंडळातील किंवा वेगवेगळ्या राज्यातील विधी मंडळातील विधान परिषद हे वरिष्ठ सभागृह असते आणि चौथा आहे महाराष्ट्र विधान परिषदेमध्ये शहात्तर सदस्य आणि राज्यपाल नियुक्त दोन असे एकूण अठ्याहत्तर सदस्य आहे आता विद्यार्थी मित्रांनो यामध्ये चुकीचं म्हणजेच असत्य विधान आहे चार क्रमांकाचं ऑप्शन चार क्रमांकाचं ऑप्शन चुकीचं आहे का चुकीचं आहे त्याचं पण उत्तर तुम्हाला या ठिकाणी सांगतो त्या अगोदर विधान परिषद हा जो आहे एकशे एकोणसत्तर कलम अंतर्गत वेगवेगळ्या राज्यामध्ये स्थापन केला जाऊ शकतो सध्या भारतामध्ये सात विधान परिषदा होत्या त्यापैकी जम्मू आणि काश्मीर या विधान परिषदेचा दर्जा काढून घेण्यात आलेला आहे त्याच्यामुळे सध्या सहा विधान परिषदा आहेत वन टू थ्री फोर फायव्ह सिक्स एकूण सहा विधान परिषदा सध्या आहेत त्या सहा म्हणजे महाराष्ट्र कर्नाटक त्याच्यानंतर आंध्र त्याच्यानंतर तेलंगणा त्याच्यानंतर युपी त्याच्यानंतर बिहार हे सहा विधान परिषदा सध्या अस्तित्वात आहे परंतु विद्यार्थी मित्रांनो अजून लक्षात घ्या यापैकी आंध्र प्रदेश हे जे आहे यांनी त्यांच्या राज्यामध्ये विधान परिषद बरखास्त करण्यासाठी विधेयक पारित केलेलं आहे म्हणजे लवकरच तिथली विधान परिषद संपुष्टात येणार आहे त्यानंतर पाच विधान परिषदा अस्तित्वात असतील आपल्या भारतामध्ये परंतु ओडिशा नावाच्या राज्याने विधान परिषद अस्तित्वात आणण्यासाठी विधेयक पारित करून संसदेकडे पाठवलेलं आहे म्हणजे त्याला जर मंजुरी मिळाली तर पुन्हा सहा आपल्याकडे विधान परिषदा होणार आहे तशा पद्धतीने आहे आणि विधान परिषद हे वरिष्ठ सभागृह असत म्हणजे कनिष्ठ सभागृह विधानसभा आणि वरिष्ठ सभागृह विधान परिषद जसं संसदेमध्ये कनिष्ठ सभागृह लोकसभा आणि वरिष्ठ सभागृह राज्यसभा असतं त्याच पद्धतीने या ठिकाणी कनिष्ठ विधानसभा आणि वरिष्ठ विधान परिषद या ठिकाणी असत आता राहिला प्रश्न महाराष्ट्र विधान परिषदेचा तर महाराष्ट्र विधान परिषदेमध्ये अठ्याहत्तर सदस्य आहेत याबद्दल काही वाद नाही अठ्याहत्तर सदस्य आहेत परंतु माझा प्रश्न चुकीचा कसा आहे कारण या अठ्याहत्तर पैकी सहासष्ट सदस्य निवडले जातात अठ्याहत्तर पैकी सहासष्ट सदस्य निवडले जातात वेगवेगळ्या निवडणुकी मार्फत मग पदवीधराची निवडणूक असेल शिक्षक मतदारसंघातील निवडणूक असेल त्याच्यानंतर स्थानिक स्वराज्य संस्थेची निवडणूक असेल अशा वेगवेगळ्या निवडणुकी मार्फत सहासष्ट आमदार निवडले जातात आणि बारा आमदार नॉमिनेट केले जातात राज्यपाल महोदयाकडून राज्यपाल महोदयाकडून बारा आमदार नॉमिनेट केले जातात मी तुम्हाला प्रश्नामध्ये दोनच दिले होते त्याच्यामुळे तो विधान चुकीचा आहे अशा पद्धतीने अठ्याहत्तर आमदार सध्या विधान परिषदेमध्ये आपल्या महाराष्ट्राच्या आहेत आणि आपल्या महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री माननीय उद्धव ठाकरे यांनी नुकतीच विधान परिषदेच्या आमदार पदाची शपथ घेतलेली आहे कारण त्यांना सुद्धा सहा महिन्याच्या आत मुख्यमंत्री असल्यामुळे सहा महिन्याच्या आत कोणत्या तरी सभागृहाचं सदस्य होणं गरजेचं होतं विद्यार्थी मित्रांनो मला सांगा की कोणत्या कलमामध्ये तरतूद आहे की एखादा कोणताही व्यक्ती कोणत्याही सभागृहाचा सदस्य नसेल आणि त्याने शपथ घेतली असेल मुख्यमंत्री पदाची तर त्याला किती दिवसाच्या म्हणजे सहा दिवसाच्या सहा महिन्याच्या आत त्याला सभागृहाचा सदस्य व्हावं लागतं राज्यघटनेच्या कोणत्या कलमामध्ये ते नमूद केलेलं आहे मला कमेंट बॉक्समध्ये तुम्ही त्याचा प्रश्न सांगा अशा पद्धतीने हा तिसरा प्रश्न होता विद्यार्थी मित्रांनो त्याचं उत्तर आहे ऑप्शन क्रमांक चार त्याच्यानंतर चौथा प्रश्न या ठिकाणी मी दिलेला आहे केंद्रीय विस्ता पुनर्विकास परियोजना खालील पैकी कशाशी संबंधित आहे केंद्रीय विस्ता पुनर्विकास परियोजना खालील पैकी कशाशी संबंधित आहे ऑप्शन चार आहे राष्ट्रपती भवनचे निर्माण करणे त्रिकोणी संसद भवनचे निर्माण करणे विविध राज्यातील विधान भवन इमारतीची डावडुजी करणे आणि नवीन पंतप्रधान कार्यालय बनवणे तर यामध्ये याचं उत्तर आहे ऑप्शन क्रमांक दोन आपण दिल्लीमध्ये जे आहेत एक नवीन संसद उभारत आहोत पूर्वीच्या संसदेला जवळपास 
त्र्याण वर्ष होत आलेले आहे त्याच्यामुळे आपण एक नवीन संसद भवनचा उभारणी करत आहोत आणि ती नवीन संसद भवनची उभारणी करण्यासाठी जी योजना आहे त्यालाच केंद्रीय विष्टा पुनर्विकास परियोजना असं म्हटलं जात आहे जवळपास दोन हजार बावीस पर्यंत ही नवीन संसद उभी राहणार आहे ही त्रिकोणी आहे त्रिकोणी कारण पूर्वीची जी संसद होती आपली गोल राऊंडेड होती या वेळेची संसद भवन आपला त्रिकोणी राहणार आहे आणि दोन हजार बावीस पर्यंत पूर्ण होणार आहे आणि ही जी परियोजना आहे या परियोजनेचे मुख्य उद्दिष्ट आहे की त्रिकोणी संसद भवन उभारणे आणि राष्ट्रपती भवन पासून इंडिया गेट पर्यंत जो राजपथ आहे तीन किलोमीटरचा त्या तीन किलोमीटरच्या राजपथाची दाट दुजी करणे अशा पद्धतीने याचा उत्तर आहे त्रिकोणी संसद भवन बनवणे असा एक महत्वाचा प्रश्न या ठिकाणी आपण घेतलेला होता त्या विद्यार्थी मित्रांनो पाचवा प्रश्न हा दिन विशेषवर दिलेला आहे पहिल्या आठवड्यामध्ये जेवढे दिन विशेष आहेत त्याच्यावरती दिलेला आहे मी चार दिन विशेष दिलेले आहेत आणि त्याच्यात थीम विचारलेले आहेत परंतु त्यासोबतच पहिल्या आठ दहा दिवसामध्ये किती दिन विशेष साजरे केले जातात मे महिन्याचे ते पण आपण सगळे या ठिकाणी सविस्तर बघणार आहोत प्रश्नामध्ये चार आहे त्या म्हटलं पहिला आहे जागतिक दमा दिवस जागतिक दमा दिवस दरवर्षी मे च्या पहिल्या मंगळवारी साजरा केला जात असतो आणि दोन हजार वीस चा पहिला मंगळवार पाच मे ला होता म्हणून पाच मे ला जागतिक दमा दिवस साजरा झालेला आहे आणि त्याची थीम होती या वर्षीची जी थीम होती इनफ अस्तमा डेट्स म्हणजे दमापासून होणारे जे मृत्यू आहेत ते आपल्याला थांबवायचे आहेत हा पहिला दिवस होता त्या ठिकाणी त्याच्यानंतर दुसरा होता जागतिक स्थलांतरित पक्षी दिवस स्थलांतरित पक्षी दिवस म्हणजे पक्षी एका ठिकाणाहून दुसऱ्या ठिकाणी स्थलांतर होत असतात त्यासाठी एक दिवस आपल्याकडे साजरा केला जातो हा दिवस साजरा केला जातो मे महिन्याचा दुसरा शनिवार मे महिन्याचा दुसरा शनिवार दरवर्षी आणि या वर्षी मे महिन्याचा दुसरा शनिवार होता नऊ मे रोजी आणि या वर्षी नऊ मे ला हा साजरा झालेला आहे लक्षात घ्या दरवर्षी हा नऊ मे ला साजरा होत नाही पहिल्या शनिवारी जी तारीख असेल त्या तारखेला साजरा होतो आणि त्याची थीम होती बर्ड्स कनेक्ट अवर वर्ड्स म्हणजे बर्ड्स कनेक्ट अवर वर्ड्स कारण बर्ड्स जे आहेत पक्षी जे आहेत आपल्या पूर्ण जगाला कनेक्ट करत असतात पक्ष्यांची गरज आपल्याला आहे परंतु मोबाईलमुळे जे आहेत बरेच पक्षी कमी झालेले आहेत एका चित्रपटामध्ये सुद्धा दाखवले होते बघा अक्षय कुमार त्यामध्ये विलांचा रोल करतो पक्षी राजन झालेला आहे मला कमेंट बॉक्स मध्ये सांगा त्या चित्रपटाचं नाव काय आहे तर अशा पद्धतीने हा दिवस साजरा केला जातो तिसरा दिवस आहे जागतिक प्रेस स्वतंत्रता दिवस म्हणजेच वृत्तपत्र स्वतंत्रता दिन म्हणून आपल्याकडे साजरा केला जातो दरवर्षी तीन मे रोजी आणि याची थीम आहे या वर्षीची ती थीम आहे जर्नलिझम विदाऊट फिअर ऑर फेवर अशा पद्धतीने याची थीम आहे दरवर्षी तीन मे ला साजरा होतो त्याच्यानंतर चौथा आहे थॅलेसिनिया नावाचा एक रोग आहे या रोगासाठी एक दिवस आपल्याकडे साजरा केला जातो तो दिवस साजरा केला जातो दरवर्षी आठ मे ला आणि त्याची थीम होती या वर्षी द डॉनिंग ऑफ अ न्यू एरा द डॉनिंग ऑफ द न्यू एरा असं या वर्षीची थीम होती ठाले सिमियाची हे होते चार प्रश्नामध्ये परंतु याच्या व्यतिरिक्त मी अजून काही या ठिकाणी समावेश केलेला आहे उदाहरणार्थ महाराष्ट्र दिन दरवर्षी आपल्या महाराष्ट्रामध्ये एक मे रोजी आपण साजरा करतो कारण महान अशी आपल्या महाराष्ट्राची एक मे एकोणीसशे साठ रोजी स्थापना झाली होती म्हणून महाराष्ट्र मे त्यासोबतच गुजरात दिन सुद्धा साजरा केला जातो महाराष्ट्र दिन अँड गुजरात दिन एक मे ला साजरा केला जातो त्यानंतर कामगार दिन एक मे ला साजरा केला जात असतो आंतरराष्ट्रीय कामगार दिन त्याच्यानंतर जागतिक तुणा दिवस कधी साजरा केला जातो याच टेस्ट मध्ये आपला नऊ क्रमांकाचा प्रश्न आहे प्रश्न क्रमांक नऊ प्रश्न क्रमांक नऊ आणि हा प्रश्न क्रमांक पाच आपण बघत आहोत प्रश्न क्रमांक नऊ मध्ये जागतिक तुणा दिवस कधी साजरा केला जातो हा आपण या ठिकाणी प्रश्न दिलेला आहे तुणा एक माशाचा प्रकार आहे आणि त्या माशाच्या प्रजातीचं संरक्षण व्हावं यासाठी दरवर्षी दोन मे ला हा दिवस साजरा केला जात असतो त्याच्यामुळे तुम्हाला त्याचं उत्तर त्या ठिकाणी दोन मे लिहायचं आहे तुणा ही एक माशाचा प्रकार या ठिकाणी आहे त्याच्यानंतर जागतिक हास्य दिन दरवर्षी मे च्या पहिल्या रविवारी साजरा केला जातो जागतिक हास्य दिन आणि या वर्षीचा तीन मे ला साजरा करण्यात आलेला आहे त्याच्यानंतर मिड वाईफ डे मिड वाईफ डे म्हणजेच त्याला आपण मराठीमध्ये सुईन असं म्हणतो गर्भवती महिलांना बाळंतीन करण्यासाठी किंवा डिलिव्हरी करण्यासाठी जे आहेत मिड वाईफचा खूप मोठी मदत होत असते त्यांच्या स्मरणार्थ आपण एक दिवस साजरा करत असतो मिड वाईफ डे आणि पाच मे ला हा दिवस साजरा केला जातो विद्यार्थी मित्रांनो दोन 
हा जो वर्ष है तो मीड वाइफ सा राखीव है कि मीड वाइफ सा ज्यादा मीड वाइफ इयर मन घोषित कर तो को संस्थेको तो घोषित कर मेरा कमेंट बॉक्स मध्य तुम्हें संगाइच है तो अशा पद्धति ने मीड वाइफ डे पांच मे लगर एथलेटिक्स दिन साजरा किया परंतु एथलेटिक दिवस की तारीख फिक्स नसते दर वर्षी आंतरराष्ट्रीय एथलेटिक्स दिवस साजरा किया तो दर वर्षी ठरवला जो आय ए एफ कर दरवर्षी ठरवला जो आय एफ मे इंटरनैशनल एमेचर एथलेटिक्स फेडरेशन दोन हजार वीस ऐसी हा दिवस सात मे हाला है एथलेटिक्स दिवस सात मे रोजी है अग्निशामक दिवस तो अग्निशमन दिवस हा चार मे रोजी घोषित किया अग्निशमन जे है कुछ आग लगली तो आग विचवने दृष्टिकोना खूब महत्व की भूमिका है पार पड़ता जे चिन्ह है तो चिन्ह मध्य रेड एंड ब्लू रिबीन आते बहुत रेड रिबीन मे आग लगे आ ब्लू रिबीन मे पानी विजवने अशा पद्धति ने प्रतीक है रेड आगी चाहिए ब्लू पान अशा पद्धति ने दिन विशेष अपने मे या पहले आठवड्या महति गरजे चाहिए पांचवे प्रश्नाच उत्तर है विद्यार्थी मित्रों ऑप्शन क्रमांक तीन आव्या प्रश्नाच उत्तर है विद्यार्थी मित्रों ऑप्शन क्रमांक दोन दिन विशेष पर आधारित प्रश्न यठिका होते आता पुढ़ा प्रश्न है प्रश्न क्रमांक सहावा मनरेगा मार्फत प्रश्न क्रमांक सहावा है मनरेगा मार्फत सर्वे जास्त रोजगार देने मधे प्रथम क्रमांका राज्य को मनरेगा मधे जे है महत्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना गारंटी योजना कि हमी योजना अपन ज्यादा मन तो यह योजने मध्य जे है अठरा लखापेक्षा जास्त अठरा लखापेक्षा जास्त रोजगार उपलब्ध कर छत्तीसगढ़ नावाचार राज्य छत्तीसगढ़ नावाचार राज्य पहला क्रमांका आए ऑप्शन है सहाव्या प्रश्नाच ऑप्शन क्रमांक दोन य ऑप्शन है बयाच विद्या मेरा ज्यास प्रश्नाच उत्तर पाठल महाराष्ट्र लिखेल है महाराष्ट्र मध्य सुधा भरपूर है परंतु या कालावधि मधे आता जे लॉकडाउन चालू आहे या कालावधि मधे सर्वे जास्त रोजगार उपलब्ध कर पैला क्रमांक है छत्तीसगढ़ नावाचार पुढ़ा प्रश्न है प्रश्न क्रमांक सतवा मी एक प्रोग्राम तुम्हारा संगित है यश नावाच विद्यार्थी मित्रों पूर्णत आयोग वी ही जी एग्जाम आहे कि टेस्ट आहे ती कंडेक्ट के लिए एग्जाम मध्य आयोग मध्य जसे जसे प्रश्न प्रकार आता पद्धति ने प्रश्न मैं विचार प्रयत्न के लिए लॉन्ग फॉर्म वरती अपने एखाद दुसरा प्रश्न हमखास विचार जो मन मैं हा प्रोग्राम घश ना प्रोग्राम अपने क्या सुरू कर आता यश च लॉन्ग फॉर्म मैं विचार हो फॉर इयर Y for year of A for awareness awareness yes for on science yes C I E N C science and health yes C A L T H science and health अच्छा पद्धती सा हाँ प्रोग्राम आए हाँ प्रोग्राम जो आए विज्ञान आणि तंत्रज्ञान विभागामार्फत सुरू करण्यात आलेला आहे आपल्याकडे नॅशनल काउन्सिल फॉर सायन्स अँड टेक्नॉलॉजी कम्युनिकेशन नावाची एक संस्था आहे ती विज्ञान आणि तंत्रज्ञान विभागाच्या अंतर्गत काम करते या विभागामार्फत जे आहे तीस एप्रिल रोजी हा यश नावाचा प्रोग्राम सुरू करण्यात आलेला आहे यामध्ये विद्यार्थी असतील त्याच्यानंतर समाज असेल त्याच्यानंतर वेगवेगळ्या पद्धतीच्या संस्था असतील समुदाय असतील यांना जे आहेत कोविड नाईन्टीन पासून जागरूक करण्याच्या दृष्टिकोनातून यश प्रोग्राम आपल्याकडे सुरू करण्यात आलेला आहे म्हणून सातव्या प्रश्नाचं उत्तर आहे विद्यार्थी मित्रांनो ऑप्शन क्रमांक तीन सातव्या प्रश्नाचं उत्तर आहे त्याच्यानंतर पुढचा प्रश्न आहे आठ क्रमांकाचा आठवा प्रश्न आहे आणि आठवा प्रश्न असा आहे खालील विधानांचा विचार करा जपानचा दोन हजार वीसचा ऑर्डर ऑफ रायजिंग सन पुरस्कार भारतातील मणिपूर मधील डॉक्टर थांजाम धबाली सिंग यांना देण्यात आला आहे त्याच्यानंतर ब विधान आहे ऑर्डर ऑफ रायजिंग सन पुरस्कार जपान कडून वैद्यकीय क्षेत्रासाठी वैद्यकीय क्षेत्रातील विकासासाठी दिला जातो क विधान है जपान का पंचवीसावा निकेही आशिया 
पुरस्कार आय आई टी मुंबई चे प्राध्यापक सौरभ लोड़ा दे आला है द विधान है दोन हजार वीस साठी का ज्ञानो विज्ञान तंत्र ज्ञा यंग पुरस्कार यंग करियर पुरस्कार आय आई टी मद्रास प्रोफेसर थलपिल प्रदीप हमें घोषित कर उत्तर दिल्ली है उत्तर है ऑप्शन क्रमांक चार प्रश्न क्रमांक आठ यह उत्तर है ऑप्शन क्रमांक चार ब विधान चूक क विधान चूक ड विधान चूक है आता हम बरबर का बढ़ने का प्रयत्न करना आहोत आता ऑर्डर ऑफ सन राइजिंग पुरस्कार अपने भारत में मणिपुर मध्य डॉक्टर थांगजाम धबाली सिंह है तो एलोपैथिक डॉक्टर है परंतु हा जो पुरस्कार है वैद्यकीय क्षेत्र पुरस्कार दिला जातो पर्यावरणाच संरक्षण और शिक्षण मध्य चांगली कामगिरी करना पर्यावरण संरक्षण मध्य चांगल पद्धति की आंतरराष्ट्रीय लेवल कामगिरी करना व्यक्ति हा पुरस्कार दिला जो मनु योग्य उत्तर है वैद्यकीय क्षेत्र नहीं शिक्षण और पर्यावरण क्षेत्र में चांगली कामगिरी करना व्यक्ति का क विधान चुकी है कारण पंचवीसावा निके ही पुरस्कार हा पुरस्कार मिला मद्रास प्रोफेसर आई आई टी मद्रास प्रोफेसर थलपिल प्रदीप तो मिला प्राध्यापक सौरभ लोड़ा आई आई टी मुंबई प्राध्यापक है सौरभ लोड़ा ज्ञानो विज्ञान तंत्रज्ञा यंग करियर पुरस्कार है खाल वर वल खाली तुम्हारा कर अशा पद्धति ने हा आठवा प्रश्न अपन बगित है नववा प्रश्न अपना अगोदर है नववा प्रश्न अपना अगोदर है दहावा प्रश्न है विद्यार्थी मित्र दहावा प्रश्न समझ दहाव्या प्रश्न मध्य न दावा प्रश्न नॉन अलायन मोहमेंट नाम ची आभासी परिषद चार मे दोन हजार वीस रोजी को अध्यक्षते खा पार पड़ी तो चार मे दोन हजार वीस ला नाम ची आभासी परिषद पैल्दा नाम नाम नॉन अलाइन मोहमेन नॉन अलाइन मोहमेन नावाच् एकसठ मध्य हि संघटना सुरू कर आपका भारत देश या संघटने का या संघटने का संस्थापक सदस्य है पंडित जवाहरलाल नेहरू हम पुढ़ाकारा ने हि संघटना स्थापन है यह संघटने मध्य सद्या एकशे वीस सदस्य है सोबत सत्रह पर्यवेक्षक है पर्यवेक्षक है दर दोन ते तीन वर्षा एकदा नाम की शिखर परिषद होती दोन हजार सत्रह ची नाम की शिखर परिषद दोन हजार सोला ची नाम की शिखर परिषद जी है वेने झुएला मध्य होती वेने झुएला दोन हजार एक नाम की शिखर परिषद बाकू शहरा मध्य अजहर बैजान या होती अजहर बैजान दोन हजार सोला सुधा भारत भारत के पंप्रधान गेले न दोन हजार एक मध्य सुधा भारत भारत के पंप्रधान गेले न परंतु दोन हजार बारा मध्य दोन हजार बारा मध्य ज्यादा शिखर परिषद होती अपने भारत के पंप्रधान तत्कालीन मजी पंप्रधान मनमोहन सिंह नाम ऐसी परिषदे मध्य गेले आता कोविड नाइनटीन ऐसी प्रभावा खा आभासी शिखर परिषद भर आभासी शिखर परिषदे अध्यक्ष स्थान भूषवले अजहर बैजान या देशा अध्यक्ष नाव या है अलहम अली येओ अस नाव है तध्यक्षते खा ही है पंप्रधान नरेंद्र मोदी जे है वीडियो कॉन्फरन्सिंग द्वारे या आभासी परिषदे मध्य सहभाग पंप्रधान नरेंद्र मोदी पंप्रधान पासन जवरपास सहा वर्ष पूर्ण होत आ सहा वर्ष मधे पैलदा नाम या परिषदे मध्य सहभागी अशा पद्धति का हा एक महत्व प्रश्न अपन ये बढ़ने का प्रयत्न के लिए दहाव्या प्रश्नाच उत्तर है विद्यार्थी मित्रों ऑप्शन क्रमांक तीन ये दाव्या प्रश्नाच उत्तर है विद्यार्थी मित्रों अकरावा प्रश्न है चार मे दोन हजार वीस रोजी झारखंड सरकार ने कामगार खाली पैकी को कार्यक्रम सुरू के लिए चार ऑप्शन है पहला है बिरसा हरित ग्राम योजना दुसरा है निलांबर पितांबर जल समृद्धि योजना तीसरा है वीर शहीद पोतो हो खेल विकास योजना चौथा है वरिल सर्व उत्तर है विद्यार्थी मित्रों ऑप्शन क्रमांक चौथा वरिल सर्व कारण तीन ही योजना सुरू के लिए झारखंड सरकार ने झारखंड 
हा एक महत्वाचार स्टेट आहे आपल्या भारत देशा मतला आनी अत्ता 2021 वीस मधे जाए झारखंड मधे निवर्णों का सुधार झाले ले आए आनी त्यार कानी विधानसभा मधे हेमेंट सोरेन निवर्ण घोषित के लेला आहे जो पास या मधे 20,000 कोटी रुपए खर्चो एनार आहे आणि हा जो आहे मन रेगा अंतर्गत हा प्रोग्राम राबोला जानार आहे मन रेगा चा कामा मदेच हे काम या दिकानी के लिए जानार आहे रोजगार मेल या दृष्टि कोना तोन कामगारांना मजदूरांना त्या ठिकाणी त्यांच्यासाठी हा प्रोग्राम आहे कारण कोविड 19 मुळे भरपूर मजदूर जे आहेत ते शहरातून गावाकडे जात आहेत त्याच्यामुळे गावामध्ये त्यांना रोजगार उपलब्ध करून देणे गरजेचं आहे पद्धतीने मनरेगा अंतर्गत हे तीन प्रोग्राम आहे घेतले जाणार आहेत त्यामधला आहे बिरसा हरित ग्राम योजना या अंतर्गत जे आहे 2 लाख पेक्षा जास्त 2 लाख एकर पेक्षा जास्त परिचित जमीन आहे त्या जमिनीवरती वनीकरण केलं जाणार आहे या साथी लोकांची मदद घेतली जाणार आहे मनरेगा अंतर्गत त्यांना त्या ठिकाणी काम उपलब्ध करून दिले जाणार आहे 2 लाख एकर जमीन जी जमीन सरकारच्या अधिपत्या खाली आहे आणि ती तिथे कोणत्याही प्रकारची शेती वगैरे केली जात नाही म्हणजे पडीत आहे किंवा तिथे कोणत्याही सर्वचं कामकाज केलं जात नाही अशी जमीन तिथे 2 लाख एकर मध्ये जायत वनीकरण केलं जाणार आहे मग ते रस्त्याच्या दुतर्फा भाग असणारा रेल्वे पट्टीच्या दुतर्फा भाग त्याच्यानंतर गायरान प्रकारचे जे भाग आहेत या सगळ्या मध्ये जे आहेत जवळपास 2 लाख एकर मध्ये वनीकरण केलं जाणार आहे बिरसा हरित ग्राम योजने अंतर्गत हरित ग्राम योजना म्हणजे वनीकरण म्हणजे आपल्याला झाडं लावायचे आहे दुसरी योजना आहे नीलांबर पितांबर जल समृद्धी योजना या मध्ये काय केलं जाणार आहे की जी जमिनी खालची जी पाण्याची पातळी आहे ती पाण्याची पातळी खालावलेली आहे त्यासाठी या ठिकाणी उपाय योजना केल्या करण्यात येणार आहे जेने करून पाण्याची पातळी वरती येईल उदाहरणार्थ आपण बघितलेले आहे की आपण एक योजना सुरू केलेली आहे 25 डिसेंबर 2019 रोजी आपल्या भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी सुरू केलेली आहे ती त्या योजनेचे नाव अटल बिहारी वाजपेयी यांच्या नावावरून देण्यात आलेले आहे आणि ती योजना सुद्धा जल मिशनशी संबंधितच आहे तर त्या योजनेचे नाव मला कमेंट बॉक्स मध्ये तुम्ही सांगायचं आहे त्या पद्धतीची ही योजना आहे नीलांबर पितांबर जल समृद्धी योजना झारखंड सरकारने सुरू केलेली आहे आणि तिसरी आहे वीर शहीद पोतोहो खेल विकास योजना या अंतर्गत जे आहे झारखंड मध्ये जेवढे खेल मैदान आहे जोड़े खेल मैदान आहे झारखंड मधले त्या सर्व खेल मैदानाचा विकास केला जाना राहे या योजने अंतर्गत आणि या तिनी योजने मधे श्रम कामगार लागना राहे श्रमिक लागना राहे त्यांना रोजगार उपलब्ध करून देण्याचा दृष्टिकोनातून झारखंड सरकारने सुरू केलेला आहे महत्वाचा कार्यक्रम आहे 20000 कोटी रुपये खर्च याला येणार आहे असा हा 11 प्रश्न आहे आपला त्याचं उत्तर 4 क्रमांकाचं ऑप्शन आहे 12 प्रश्न विद्यार्थी मित्रांनो 12 प्रश्न आहे संसदेचा लोक लेखा समिती संदर्भा मध्ये आहे सोपा प्रश्न आहे जवळपास 50 टक्के प्रश्न सोपे होते आपल्या या टेस्ट मधले तरी पण बऱ्याच विद्यार्थ्यांचे चुकलेले आहेत कारण त्याचं एक कारण असं पण होऊ शकतं की बरेच विद्यार्थी सध्या चालू घडामोडीचा अभ्यास करत नाही परंतु विद्यार्थी मित्रांनो माझं तुम्हाला सांगणं असेल की चालू घडामोडीचा अभ्यास तुम्हाला कायम करायचा आहे समझा तुम्ही आज ठरव लेला है कि मला स्पर्धा परीक्षा द्यायची आहे तर जेवपर्यंत तुमच्या हातामध्ये पोस्ट येत नाही आणि तुम्ही नोकरीवर रुजू होत नाही तोपर्यंत दररोज 2 तास तुम्हाला चालू घडामोडीचा अभ्यास करणे आहे म्हणजे करणेच आहे त्याच्यामुळे कोणीही मागार घ्यायची नाही दररोज अभ्यास करायचा आहे लोकरच एग्जाम सुद्धा होणार आहे आणि त्यामध्ये तुम्हाला हे प्रश्न विचारले जाणार आहे त्याच्यामुळे जास्तीत जास्त अभ्यास करण्याला त्या ठिकाणी बघा तर प्रश्न क्रमांक 12 वा आहे संसदेचा लोकलेखा समिति संदर्भात खाली विधाने विचारात घ्या अविधान लोकलेखा समिति द्वारे सरकारच्या खर्चाचा लेखा परीक्षण केले जाते ब विधान लोकलेखा समिति जी स्थापना 1955 मध्ये करण्यात आली होती क विधान 1967 पासून लोकलेखा समितीचा अध्यक्ष विरोधी पक्षातील असतो द विधान नुकतीच लोकलेखा समितीच्या अध्यक्षपदी काँग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खडगे यांची नियुक्ती करण्यात आलेली आहे आणि बरोबर विधान तुम्हाला ओळखायचे आहे तर विद्यार्थी मित्रांनो प्रश्न क्रमांक 12 प्रश्न क्रमांक 12 चे उत्तर आहे ऑप्शन क्रमांक 3 
प्रश्न क्रमांक बारा च उत्तर है ऑप्शन क्रमांक तीन अ क बरोबर आहे बाकी चे दोन विधान चुकी चाहिए लेखा परीक्षण के समिति मध्य बरबर है लेखा परीक्षण के साथी क्या सी ए जी क्या मदद घी जो लेखा परीक्षण करना ही समिति है क विधान जो है एक सदुस पास लोकलेखा समिति अध्यक्ष विरोधी पक्ष सुधा बरबर है कारण एक सदुस पर्यत ज्यादा पक्षा की सरकार अच पक्षा व्यक्ति समिति अध्यक्ष अच्छा परंतु एक सदुस पास समिति अध्यक्ष विरोधी पक्ष नेता दोन विधान बरबर है आता ब विधान चुकी चाहिए लोकलेखा समिति स्थापना एक मध्य कर विधान चुकी चाहिए कारण लोकलेखा समिति की स्थापना एक आई है विद्यार्थी मित्रों तुम्हें जर इतिहासा अभ्यास कर इतिहासा अभ्यास मध्य तुम्हें मॉन्टेगी चेम्स पर नावा कायदा वाचला सुधारने सुधारणा मनु शिफारस मन एकोशे एक जे लोकलेखा समिति स्थापना करती एक कायदा तैयार कर भारत सरकार अधिनियम भारत सरकार अधिनियम भारत सरकार अधिनियम वन नाइन वन नाइन भारत सरकार अधिनियम एक नुसार एक एक समिति की स्थापना करती मॉन्टेग्यू चेन्स पर जो कायदा है सुधारणा अंतर्गत महत्ति गरजे चाहिए जी समिति है लोकलेखा समिति बावीस सदस्य आता या बावीस सदस्य पैकी पंद्रह सदस्य है लोकसभा सात सदस्य है राज्यसभा बावीस सदस्य लोकलेखा समिति केन्द्रीय मंत्री केन्द्रीय मंत्री को केन्द्रीय मंत्री या समिति अध्यक्ष हो विधान च योग्य उत्तर मैं तुम्हारा संगित है ड विधान है कि मल्ला मल्लिकार्जुन खड़गे निवड़ी है यह विधान चुकी चाहिए कारण सद्या कांग्रेस पक्षा अधीर रंजन चौधरी नावा जे व्यक्ति है लोकसभा मध्य खासदार है लोकसभा मध्य विरोधी पक्ष नेत्या भूमिका बजावत है कारण विरोधी पक्ष नेता नहीं परंतु कांग्रेस पक्षाक गट नेते हैं कांग्रेस पक्षा अधीर रंजन चौधरी हमारी फेर निवड़ कर एकदा निवड़ कर एक वर्षा सा निवड़ कर अधीर रंजन चौधरी या तुम्हारा ते नाव लक्षा गरजे चाहिए अशा पद्धति ने हा बारा प्रश्न है बारह प्रश्न च उत्तर है ऑप्शन क्रमांक तीन तुम्हारे नोंद कर प्रश्न है विशाखापट्टनम वायु गलती सात मे दोन हजार वीस रोजी गलती वायु स्टाइरिंग को उपयोग आता विद्यार्थी मित्रों अपने भारत देश विशाखापट्टनम है विशाखा पट्टनम विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश राजधानी है आंध्र प्रदेश ने तीन राजधान घोषित के लिए एक है प्रशासकीय राजधानी एक है वैधानिक राजधानी एक है न्यायिक राजधानी प्रशासकीय राजधानी रहना है अमरावती न्यायिक राजधानी रहना है कुर्नूल विशाखापट्टनम हि जी है वैधानिक राजधानी है विशाखापट्टनम पास जवर एक आर आर व्यंकटपुरम नावाच छोटस गाँव है विशाखापट्टनम लगुनच आर आर व्यंकटपुरम नावाच गाँव या गाँव मध्य जे है एल जी पॉलिमर नावा एक कंपनी है एल जी पॉलिमर नावा एक कंपनी है कंपनी मध्य जे है प्लास्टिक विविध वस्तु उत्पादन घटायरीन नावा वायु यूज के स्टायरीन हा ज्वलनशील द्रव पदार्थ है आता इधे वायु द्रव ये समझ विद्या मित्रों स्टायरीन हा ज्वलनशील द्रव पदार्थ है परंतु ज्यास तो हवे मध्य कि मोटा स्पेस मध्य तो वायु होतो अशा हा स्टायरी नावाचा है जे अपने प्रश्न मध्य ऑप्शन दिल्ली है अ ब क ये सर्व या सर्व तैयार के लिए जता पॉलिस्टीरियन प्लास्टिक तैयार करना स्टायरीन का वर हो फाइबर ग्लास तैयार करना स्टायरीन का वर हो रबर लेटेक उत्पादना मधे सुधा यहाँ वो अशा पद्धति हा स्टायरीन है 
या स्टायरिनच रासायनिक सूत्र तुम्हाला विचारलं जाईल विद्यार्थी मित्रांनो याच रासायनिक सूत्र आहे सी एच एच सिक्स हा रासायनिक सूत्र सुद्धा तुम्हाला माहिती असणं गरजेचं आहे अशा पद्धतीने विशाखापट्टणम वायू गलती सात मे दोन हजार वीस ला झालेली आहे बरेच लोक त्यामध्ये मृत्युमुखी सुद्धा पडलेला आहे म्हणून प्रश्न क्रमांक जो आपला आहे तेरावा प्रश्न क्रमांक तेरावा उत्तर आहे चौथ चार क्रमांक उत्तर आहे की सर्वच्या सर्व जे आहेत त्यामध्ये बरोबर आहे किंवा त्यापासून स्टायरिन पासून त्याचा वापर केला जात असतो अशा पद्धतीचा हा तेरावा प्रश्न होता त्याच्यानंतर चौदावा प्रश्न आहे विद्यार्थी मित्रांनो भारतीय नौसेनेद्वारा नुकताच समुद्र सेतू हा ऑपरेशन राबवण्यात आला आहे त्या संदर्भात खालील विधानांचा विचार करा अविधान भारतीय नौसेनेने मालदीव मध्ये अडकलेल्या भारतीय लोकांना भारतात आणण्यासाठी हा ऑपरेशन राबवला ब विधान या ऑपरेशन मध्ये भारतीय नौसेनेचे आय एन एस जलस्व आणि आय एन एस मगर या जहाजांचा वापर करण्यात आला मालदीवच्या किनारी भागात एम्फन चक्रीवादळ आले होते त्यामुळे ऑपरेशन समुद्र सेतू राबवण्यात आला ऑपरेशन समुद्र सेतू हा वंदे भारत मिशनचा हिस्सा आहे वरील पैकी असत्य विधान ओळखायचं आहे तर या प्रश्न क्रमांक चौदा प्रश्न क्रमांक चौदाचा उत्तर आहे ऑप्शन क्रमांक तीन म्हणजे एकच चुकीचा आहे त्यामध्ये आणि या समुद्र शेतीवरती माझा व्हिडिओ सुद्धा तयार आहे त्याच्यावर मी व्हिडिओ बनवलेला आहे त्या व्हिडिओ मध्ये जाऊन तुम्ही पुन्हा याच्याबद्दल सविस्तर माहिती बघू शकता या व्हिडिओच्या डिस्क्रिप्शन मध्ये मी त्या व्हिडिओची सुद्धा लिंक त्या ठिकाणी टाकेल तुम्ही तिथे जाऊन तो पूर्ण व्हिडिओ बघू शकता तर समुद्र सेतू आपला नौसेनेने राबवलेला आहे मालदीव मधून लोकांची सुटका करण्यात आणण्यासाठी त्याच्यानंतर दोन जहाज पाठवले होते आपण तिकडे आय एन एस जलस्व आणि आय एन एस मगर पण तो तिसरा जो ऑप्शन आहे तर एम्फन चक्रीवादळ आला म्हणून एम्फन चक्रीवादळ आला म्हणून ही मोहीम राबवण्यात आलेली आहे हे चुकीचं आहे कारण एम्फन चक्रीवादळ हा बंगालच्या उपसागरामध्ये आलेला आहे आणि सध्या याने रौद्र रूप धारण केलेलं आहे गंभीर स्वरूपामध्ये एम्फन चक्रीवादळ झालेला आहे थायलंड या देशाने जे आहे याला नाव देण्यात आलेलं आहे थायलंड कडून एम्फन चक्रीवादळ त्याच्यानंतर जे आहे हे जे समुद्र सेतू राबवण्यात आलेला आहे कोविड नाईन्टीन मुळे पूर्ण जगामध्ये कोरोना व्हायरसचा महामारी चालू आहे आणि त्यामुळे जवळपास पूर्ण जग लॉकडाऊन झालेलं आहे त्यामुळे या लॉकडाऊन मुळे बरेच लोक भारतीय मालदीव मध्ये सुद्धा अडकलेले आहेत त्यांना भारतामध्ये परत आणण्यासाठी आपण समुद्र सेतू हा ऑपरेशन त्या ठिकाणी राबवला होता अशा पद्धतीने वंदे भारत मिशनचा हा हिस्सा आहे प्रश्न क्रमांक चौदावा ऑप्शन क्रमांक तीन त्याचं योग्य ते उत्तर आहे त्याच्यानंतर प्रश्न क्रमांक पंधरा राष्ट्रकुल युवा क्रीडा स्पर्धा याच्याबद्दल प्रश्न मी या ठिकाणी विचारलेला आहे राष्ट्रकुल युवा क्रीडा स्पर्धा दोन हजार तेवीस मध्ये कुठे होणार आहे प्रश्न आहे राष्ट्रकुल युवा क्रीडा स्पर्धा राष्ट्रकुल युवा क्रीडा स्पर्धा टू विद्यार्थी मित्रांनो राष्ट्रकुल संघटनेमार्फत जे आहेत राष्ट्रकुल स्पर्धा होतात आणि राष्ट्रकुल युवा स्पर्धा सुद्धा होतात राष्ट्रकुल युवा स्पर्धा इसवी सन दोन हजार पासून आयोजित केल्या जात असतात आणि पहिली जी आहे पहिली ही राष्ट्रकुल युवा स्पर्धा जी आहे पहिली आयोजन दोन हजार मध्ये झालं होतं एडिन बर्ग नावाचं ठिकाण आहे एडिन बर्ग स्कॉटलँड मधला स्कॉटलँड मध्ये एडिन बर्ग नावाचं ठिकाण आहे त्या ठिकाणी पहिली स्पर्धा झाली होती दोन हजार एकवीस मध्ये सतरावी स्पर्धा होणार होती राष्ट्रकुल युवा क्रीडा स्पर्धा सतरावी दोन हजार एकवीस मध्ये होणार होती परंतु त्याच दोन हजार एकवीस मध्ये त्याच ऑगस्ट महिन्याच्या जवळपास कालावधीमध्ये कारण ही ऑगस्ट महिन्यामध्ये होणार होती दोन हजार एकवीसच्या त्याच कालावधीमध्ये आता ऑलिम्पिक होणार आहे कारण टोकियो ऑलिम्पिक दोन हजार वीस मध्ये होणार होता विद्यार्थी मित्रांनो परंतु कोरोना महामारीमुळे त्याला सुद्धा एक वर्ष पुढे ढकलण्यात आलेला आहे आणि आता दोन हजार एकवीस मध्ये टोकियो ऑलिम्पिक होणार आहे त्या अनुषंगाने दोन्ही स्पर्धा एक सोबत येणार होत्या म्हणून राष्ट्रकुल क्रीडा स्पर्धा पुढे ढकलण्यात आलेली आहे दोन मध्ये आणि ही होणार आहे टोब्यागो अँड त्रिनिदाद ट्रोब्यागो अँड त्रिनिदाद अशा पद्धतीने या ठिकाणी ही होणार आहे ट्रोब्यागो अँड त्रिनिदाद नावाचा देश आहे कॅरेबियन कंट्री आहे ते आणि विद्यार्थी मित्रांनो अजून एक माझा प्रश्न आहे की टोब्यागो अँड त्रिनिदाद मध्ये एक भारतवंशीय जाऊन राहिलेला आहे 
दिग्गज है साहित्यिक है त्या व्यक्ति च नाव का निधन सुधा है नोबेल पुरस्कार सुधा मिला अपने नोबेल पुरस्कार मध्य अपन व्यक्ति का समावेश करो तो तीन निधा मतला भारतीय वंशी को साहित्यिक नाव मेरा कमेंट बॉक्स मध्य संग प्रयत्न करा ये हो रहा है आता दो हजार तेवीस ची राष्ट्रकूल युवा क्रीडा स्पर्धा मध्य चौदह अठरा वयो ग खेलाड़ूं का समावेश किया दोन हजार आठ मध्य राष्ट्रकील युवा क्रीडा स्पर्धा अपने भारत में पुने इधे होती पुने महाराष्ट्र पुने इधे होती अशा पद्धति ने प्रश्न क्रमांक पंद्रह उत्तर है ऑप्शन क्रमांक दोन प्रश्न क्रमांक पंद्रह उत्तर है ऑप्शन क्रमांक दोन विद्या मित्रों सोलावा प्रश्न है गुई लेरमो कैनो वर्ड फ्रेस फ्रीडम पुरस्कार संदर्भा मध्य खाली विधान विचार करा कारण हा आंतरराष्ट्रीय स्वरूप पुरस्कार है बयाच एक्जाम मध्य विचार जता यूपीएससी बैंकिंग आर आर बी आल अशा बयाच एक्जाम मध्य पुरस्कार विचार जता आंतरराष्ट्रीय पुरस्कार विचार जता हा प्रश्न है ऑप्शन क्रमांक एक है अ गुई लेरमो कैनो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम पुरस्कार यू एन डी पी मे संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम मार्फत दिला जो ब विधान है पुरस्कार के नाव कोलंबियाई पत्रकार गुई लेरमो कैनो इसजा आला क विधान है हा पुरस्कार तीन मे रोजी जागतिक प्रेस स्वतंत्रता दिवस दिवसी प्रदान करना द विधान है दोन हजार वीस ता हा पुरस्कार एन डी टीवी चे संपादक पत्रकार रविश कुमार प्रदान कर आता पर उत्तर है केवल अ ब बरोबर है केवल ब क बरोबर है केवल ब क न बरोबर है वरिष्ठ सर्व विधाने बरोबर है बयाच विद्या हा प्रश्न सुधा चुकले है विद्या मित्रों प्रश्नाच उत्तर है प्रश्न क्रमांक सोला च उत्तर है ऑप्शन दोन ऑप्शन क्रमांक दोन आता दोन मध्य का केवल ब क बरबर है ब क बरबर है नय ब विधान का कोलंबियाई पत्रकार गुई लेरमो कैनो इसजा है बरबर है कोलंबिया पत्रकार होते एक श्या मध्य हत्या करती होती पुरस्कार क बरबर है तीन मे रोजी हा दिला जो कारण तीन मे रोजी जो है हा जागतिक प्रेस स्वतंत्रता दिवस साजरा किया हा सु वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम पुरस्कार है तीन मे या रोजी हा प्रदान किया विधान चुकी चाहे पेला विधान है कि हा यू एन डी पी मार्फत दिला जो चुकी चाहिए कारण हा पुरस्कार दिला जो यू एन ई एस सी ओ युनेस्को मार्फत युनाइटेड नेशन्स एजुकेशन साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गनाइजेशन मार्फत दिला जो पैरिस मध्य मुख्यालय है ये नर सद्या युनेस्को चे जे है महासंचालिका एक महिला है फ्रांसिस महिला है जीव धर्मा की महिला है तो युनेस्को या महासंचालिके नाव का है मे तुम्हें कमेंट बॉक्स मध्य संगाइए युनेस्को मार्फत हा पुरस्कार दिला जो गुई नर्मो कानो स्मरणार्थ हा पुरस्कार दिला जो यू एन डी पी मार्फत दिला जो नहीं तुम्हारा क्लियर कर युनेस्को ये लक्षा है और ड विधान ये हा रवीश कुमार है रवीश कुमार अपने भारत देश एक दिग्गज पत्रकार है नुकता दोन हजार एक रैमन मैक्से पुरस्कार मिला पर हा जो पुरस्कार अपन बढ़त आहोत्त प्रश्न मध्य हा पुरस्कार दे कोलंबिया पत्रकाराला पत्रकाराच नाव है जिनेथ जिनेथ बे दो जिनेथ बेदो या लिमा नावाचा पत्रकार है कोलंबिया शोध पत्रकार आहे हा आणि हा जो व्यक्ति आहे तर शस्त्र कि संघर्ष चालू आता देशा देशा मध्य युद्ध चालू आता देशा देशा मध्य महिला वर लैंगिक अत्याचार या समर्थन या विरोधा मध्य कायम लिखित आक्ति है जिने बेदोया लिमा कोलंबिया शोध पत्रकार है तसेच हा पुरस्कार एक सत्त्याण मध्य सुरू है पुरस्कार स्वरूप है पंच हजार डॉलर पंच हजार डॉलर या पुरस्कार मध्य दिल जशा पद्धति हा पुरस्कार है आता हा पुरस्कार मध्य सगत महत्व की गोष्ट युनेस्को मार्फत जरी दिला जो असला तो युनेस्को फंडिंग कर युनेस्को पैसे देते नहीं पैसे दोन महत्व संस्थेकून दिल जो महत्व संस्था 
क्या नो फाउंडेशन क्या नो फाउंडेशन फाउंडेशन ये कोलंबिया सा आए कोलंबिया सा क्या नो फाउंडेशन मार्पत दिलाओ तो आने दूसरा आए हेल सिंगिंग हेल सिंगिंग हेल सिंगिंग सेनो मेट सेनो मेट फाउंडेशन फाउंडेशन फिनलैंड फिनलैंड अच्छा बता दी ने या दोन फाउंडेशन मार्पत पैसे दिले दात दस्तात सौरूप आए पंचचारीस हजार डॉलर एक उनसे सत्यमें बासुन हाथ प्रस्कार शुरू धालेला आए ताशा बता दी ने सोलावा प्रश्न अपन यह दिखाने वाली दिले लाए अन्य सोलावा प्रश्न तो उत्तर आए ऑप्शन कर्मांग दोन अतः सत्रावा प्रश्न विद्यार्थी मित्रानो सत्रावा प्रश्न एका व्यक्ति विशेष वर या दिखाने में ये दिले लाए कारण निदान हाले ले लोकार्थी सुधा आप के यस निसार अहमद यांचे नुक्तेच निधन झाले ते कोणत्या क्षेत्राशी संबंधित होते चित्रपट पत्रकारिता क्रीडा साहित्य चित्रपट पत्रकारिता क्रीडा की साहित्य तर या ठिकाणी आपण समजून घेऊ काय आहे ते के यस निसार अहमद के यस निसार अहमद अहमद विद्यार्थी मित्रांनो यांचं नुकतंच मे महिन्याच्या पहिल्या आठवड्यामध्ये निधन झालेलं आहे हे जे आहे कर्नाटकचे दिग्गज साहित्यिक आहेत साहित्यिक म्हणजे कोणत्या क्षेत्राशी निगडीत आले साहित्य क्षेत्राशी कुठले आहे कर्नाटकचे आहेत कर्नाटक मधील दिग्गज साहित्यिक आहे आणि यांनी जे आहेत बऱ्याच कविता या ठिकाणी लिहिलेल्या आहेत त्याच्यानंतर यांना बरेच पुरस्कार मिळालेले आहेत उदाहरणार्थ 2008 मध्ये यांना पद्मश्री पुरस्कार मिळाला होता पद्मश्री म्हणजे भारतातील सर्वोच्च नागरी पुरस्कार चौथ्या क्रमांकाचा त्याच्यानंतर यांना 1981 मध्ये कर्नाटक सरकारचा राज्योत्सव पुरस्कार देण्यात आला होता कर्नाटक करून जे आहेत राज्योत्सव नावाचा दुसरा क्रमांक का सर्वोच्च नागरी पुरस्कार दिला जात असतो तर असा हा राज्योत्सव कर्नाटकचा दुसरा क्रमांक का सर्वोच्च नागरी पुरस्कार आहे आणि कर्नाटक स्थापनेच्या दिवशी हा पुरस्कार प्रदान केला जात असतो मग मला सांगा कर्नाटकची स्थापना कधी झाली कमेंट बॉक्स मध्ये कमेंट करून सांगा कर्नाटकचा स्थापना दिवस कोणता आहे तो 1981 मध्ये त्यांना तो पुरस्कार मिळाला होता 2007 मध्ये ते कन्नड साहित्य संमेलनाचे अध्यक्ष होते 73 कन्नड़ साहित्य सम्मेलन आचे अध्यक्ष होते आशे के यस मिसार अहमद यंत्र रुकतन निधन धाले लाए यंत्र पूर्ण निर्णाव होता के फॉर कोकरे यस फॉर कोकरे होसन हल्ली कोकरे होसन हल्ली के फॉर कोकरे होसन हल्ली यस फॉर शेख तेजनंदर मिसार शेख हैदर शेख हैदर मिसार अहमद शेख हैदर मिसार अहमद जोड़ा मोटा लाम लचक टेंशन आप कोकरे हसन हल्ली हसन हल्ली शेख हैदर मिसार अहमद टेंशन आप होता आने टेंशन इधर नुक्तर झाले लाए मनोर सत्रावया प्रश्नाचो उत्तर आए विद्यार्थी मित्रानो ऑप्शन कर्मांक चार सत्रावा प्रश्न उत्तर आए ऑप्शन कर्मांक चार तो चंद अपुर्चा प्रश्न लॉन्च करने ताले ला किसान सभा ऐप खालील पे कि कौन सा काम आ मधे क्षेत्रना मदद करना आए अ हाँ ऐप ट्रांसपोर्टर्स आनी क्षेत्रना जोर तो या ऐप द्वारे बाजार डीलर ऑनलाइन स्टोर किरकोल दुकाने सार के अभी तक राखना मदद के लिए जाते कितक नाश के खत भी बिया ने या व्यवसाय से निकली तस्नारिया � शेतकऱ्यांच्या पिकांचे एका ठिकाणावरून दुसऱ्या ठिकाणी वाहतूक करण्यास याची मदत होणार आहे अशा पद्धतीने हा किसान सभा ऍप आहे तो नुकताच लॉन्च करण्यात आलेला आहे आता आपण समजून घेऊ याचं जे उत्तर आहे प्रश्न क्रमांक 18 चं उत्तर आहे ऑप्शन क्रमांक 4 म्हणजे जे चारीचे चारी ऑप्शन आहे अ ब क ड ते सर्वच्या सर्व बरोबर आहे त्या सर्व कामासाठी किसान सभा ऍपचा उपयोग होणार आहे आता हा जो ऍप आहे हा ऍप 1 मे रोजी 1 मे 2020 रोजी लॉन्च करण्यात आलेला आहे आणि तो लॉन्च करण्यात आलेला आहे C S I R C R R I करून C S C S I R C R R I करून म्हणजे काउंसिल ऑफ साइंटिफिक 
एंड इंडस्ट्रीयल रिसर्च सेंट्रल रोड रिसर्च इंस्टिट्यूट या मार्फत हा तैयार कर शेक फायदा वहावा शेक पीक एक दुसर ठिका नेतावा शेक बाजारपेट अपने उपलब्ध करता या उद्देशा ने किसान सभा ऐप लॉन्च कर एक मे दो हजार वीस रोजी और उत्तर है अठारह प्रश्नाच पर क्रमांक चार प्रश्न क्रमांक एक विद्या मित्र जोड़ा लवा दिल है जोड़ा लवा मध्य जे है तीन महत्वाचे एप्लिकेशन आने अभियान दिलेले आहेत आणि ते कोणत्या राज्याचे आहेत ते या ठिकाणी दिलेले आहेत त्याच्या जोड्या आपल्याला लावायच्या आहेत पहिला आहे निगाह निगाह हा जो एप्लिकेशन सुरू केलेला आहे तो केलेला आहे हिमाचल प्रदेश यांनी हिमाचल प्रदेश सरकारने त्रिवेंद्र सिंग रावत नावाचे मुख्यमंत्री आहेत हिमाचल यांचे या ठिकाणी त्यांनी सुरू केलेला आहे आणि हा कोविड नाईन्टीन शी संबंधित आहे कोविड नाइनटीन शी संबंधित है एप्लिकेशन मध्य आता सद्या अपने केन्द्र सरकार ने जे शहरा मध्य गुतले जे मजदूर लोक होते जे आप अपने घरी पोचने सा बसेस ट्रेन सुरू के लिए वेगवे पद्धति ने लोक जे है आता घर कत जाए गावाक पर शहर गावाक पर कोरोना की जी महामारी सुरू है शहरा मधे सुधा आता वाड़ चलने लदाहरण तुम्हें जो बगित आम बीड मध्य और पास जोड़ा बीड आता पर्यत ग्रीन जोन मध्य होता मुंबई पुण्य लोक तिथे पोचले तिथे कोरोना के रुग्ण आड़ा लगले दोन से सात जाए सात नौ जाए एक निधन सुधा नजर नजर हिमाचल प्रदेश ने हाला आशा वर्कर है वैद्यकीय कर्मचारी है प्रत्येक गाँव मध्य घर घर जाऊन विचारणा के लिए जा रहा है कि बाहर को व्यक्ति आला आहे का आला तो योग्य ती पद्धति ने वैद्यकीय चाचनी के लिए जाए क्वारंटाइन के लिए जाए ये निगा हिमाचल प्रदेश का है दुसरा ऐप है विद्या मित्र आयुष कवच आयुष कवच हा आयुष कवच उत्तर प्रदेश सरकार है उत्तर प्रदेश हा सुधा कोविड नाइनटीन सन्दर्भ मधे है ये जे है कोरोनाशी संबंधित राज्य लोकान एक कवच प्रदान कर कवच प्रदान कर आयुर्वेदिक औषध को औषध उपयोगी पड़ू शकतर्भतली महति दी जा रहा है औषध उपलब्ध सुधा कर लोकान जन जागृति के लिए जा रहा है ये आयुष कवच ऐप उत्तर प्रदेश सरकार ने तैयार के लिए तीसरा है आयु रक्षा आयु रक्षा हा कार्यक्रम दिल्ली राज्य मध्य सद्या सुरू है दिल्ली मध्य दिल्ली हा केन्द्रशासित प्रदेश है दिल्ली पोलिस कुरू कर दिल्ली पोलिस हा सुरू कर दिल्ली पोलिस अखिल भारतीय आयुर्वेदिक संस्थान सुधा समावेश है दिल्ली पोलिस आर्थिक अखिल भारतीय आयुर्वेदिक संस्थान ये दोग मिल आयु रक्षा हाठिका एक पोर्टल सुरू के एक प्रोग्राम राबत आहोत शीर्षक दिल्ला है कोरोना से जंग दिल्ली पोलिस के संग कोरोना से जंग दिल्ली पोलिस के संग दिल्ली पोलिस के संग अशा पद्धति शीर्षक है कोरोना सन्दर्भ मध्य मैं आयुर्वेदिक औषध आती वगैरह सग्या गोषी से संबंधित लोक जनजागृति कर दिल्ली पोलिस अंतर्गत ड है टिकरी पहरा प्रथा हि प्रथा है पंजाब आ हरियाणा की ठिकरी पंज पहरा ठिकरी पहरा प्रथा हि पंजाब आ हरियाणा मध्य सद्या सुरू कर कारण कोविड नाइनटीन सन्दर्भ मध्य जे लोग बाहर ये गावत रे दोन लोक निवड़ के लिए जी दोन लोक रहा पहारा देते पहरा मे पहारा देते रहा पहारा दिला जो टिकरी पहरा प्रथा मटल जता कोरोना वायरस मुझे राज्य मधे वापर जाता है सद्या पंजाब आ हरियाणा मध्य एक जो प्रश्न होता जोड़ा लवाचा उत्तर है ऑप्शन क्रमांक वन प्रश्न क्रमांक एक उत्तर है ऑप्शन क्रमांक वन अशा पद्धति ने एक प्रश्न अपन बगित विद्या विसावा प्रश्न है प्रश्न वाचन घू अगोदर डेमो टू मिशन खाली पैकी को कार्यक्रम है चीन की मंगल मोहिम अमेरिके नासा चांद्र मोहिम रशिया मंगल मोहिम 
आणि नासाची अंतर मानव पाठवणारी मोहीम तर या विसा प्रश्नाचं उत्तर आहे विद्यार्थी मित्रांनो ऑप्शन क्रमांक चार कारण ही नासाची मोहीम आहे आणि नासाच्या या मोहिमेमध्ये नासा सोबत एन ए एस ए नासा ही अमेरिकेची सरकारी अंतराळ संस्था आहे आणि त्याच्यासोबत स्पेस यक्स यस पी ए सी ही स्पेस यक्स नावाची एक खाजगी अंतराळ संस्था आहे अमेरिकेमध्ये आणि याचे जे मालक आहे ज्याला जे आहेत आपण एल एन मस्क असं म्हणतो हे जे मालक आहे हे दोघां मिळून अंतराळ मध्ये लोक पाठवण्यासाठी डेमो टू नावाची मोहीम मोहीम राबवत आहे सत्तावीस मे रोजी हे वरती जाणार आहे त्यामध्ये दोन अंतराळ वीर राहणार आहे आणि ते काही दिवस अंतराळ स्थानकामध्ये राहणार आहे सत्तावीस मे रोजी लॉन्च केली जाईल यासाठी फाल्कन या पी ए एल सी ए एन फाल्कन नाईन नावाचा प्रक्षेपकाचा युज केला जाणार आहे अशा पद्धतीचा हा प्रश्न क्रमांक वीस त्याचं उत्तर आहे ऑप्शन क्रमांक चार अमेरिकेची अंतराळ मोहीम आहे त्यामध्ये दोन लोकांना अंतराळ स्थानकामध्ये पाठवण्यात येणार आहे त्याच्यानंतर प्रश्न क्रमांक एकवीस प्रश्न क्रमांक एकवीस प्रश्न आहे चुन्नी गोस्वामी यांचे नुकतेच निधन झाले ते कोणत्या खेळाशी संबंधित होते विद्यार्थी मित्रांनो या ठिकाणी चार ऑप्शन आहे फुटबॉल हॉकी बॅडमिंटन आणि कुस्ती ते फुटबॉलशी संबंधित आहे म्हणजे उत्तर आहे ऑप्शन क्रमांक एक चुन्नी गोस्वामी हे फुटबॉल या खेळाशी संबंधित आहे एकोणीसशे बासष्ट मध्ये चुन्नी गोस्वामी यांच्या नेतृत्वाखाली भारतीय फुटबॉल संघाने आशियाई स्पर्धेमध्ये सुवर्ण पदक म्हणजे गोल्ड मेडल मिळवलं होत त्या कर्णधार चुन्नी गोस्वामी होते दिग्गज फुटबॉलर आहे आपले आणि नुकतंच त्यांचं वयाच्या ब्याऐंशीव्या वर्षी निधन झालेले आहे एकोणीसशे म्हणजे जवळपास एकोणीसशे अडोतीस मध्ये त्यांचा जन्म झाला होता पंधरा जानेवारीला आणि पंधरा जानेवारीच्या निमित्ताने ब्याऐंशीवावे वर्ष त्यांचे जन्मदिवस होता दोन हजार वीस मध्ये म्हणून भारत सरकारने त्यांच्यावर एक टपाल तिकीटाचं अनावरण सुद्धा केलं दोन मध्ये असे हे चुन्नी गोस्वामी आहे यांना काही पुरस्कार सुद्धा मिळालेले आहेत त्यांना एकोणीसशे मध्ये एकोणीसशे त्रेसष्ट मध्ये अर्जुन पुरस्कार मिळालेला आहे त्याच्यानंतर एकोणीसशे त्र्याऐंशी मध्ये पद्मश्री पुरस्कार त्यांना मिळालेला आहे एकोणीसशे बासष्ट मध्ये आशियाई स्पर्धेमध्ये त्यांनी सुवर्ण पदक आपल्याला मिळवून दिला होता आणि त्यांचा जन्म किशोरगंज या ठिकाणी झाला होता बंगालच्या जो किशोरगंज सध्या बांगलादेश मध्ये आहे असे हे चुन्नी गोस्वामी फुटबॉलर आहे परंतु तुमच्या माहितीसाठी सांगतो काही दिवस यांनी काही वर्ष यांनी प्रथम श्रेणीचे क्रिकेट सुद्धा खेळलेले आहे म्हणजे ते क्रिकेटपटू सुद्धा आहेत म्हणून मी जाणून बुजवून चार ऑप्शन मध्ये क्रिकेटचा समावेश केलेला नाही कारण जमली होऊ शकते त्याच्यामुळे हा प्रश्न क्रमांक एकवीस त्याच्यानंतर पुढचा प्रश्न आहे विद्यार्थी मित्रांनो प्रश्न क्रमांक बावीस प्रश्न क्रमांक बावीस या प्रश्न क्रमांक बावीस मध्ये आपण चार उपकरण दिलेले आहेत आणि त्या चार उपकरणामध्ये जे आहेत आपल्याला चार उपकरणामध्ये आपल्याला जोड्या लावायच्या आहेत ते उपकरण तयार करणारी संस्था कोणती आहे ते ते चार उपकरण आहे इको सेन्स इको सेन्स उपकरण दुसरं आहे यु व्ही ब्लास्टर यु व्ही ब्लास्टर अतुल्य मायक्रोवेव अतुल्य मायक्रोवेव त्याच्यानंतर कोरोना किलर कोरोना किलर हंड्रेड हे त्याचे चार ऑप्शन चार पर्याय आहेत हे कोणी तयार केले तयार विकसित करणारी संस्था असा प्रश्न या ठिकाणी मी विचारला होता इकोसेन्स हे नॅशनल इन्स्टिट्यूट म्हणजे इकोसेन्स उपकरण जो आहे हैदराबाद हैदराबाद स्थित हैदराबाद स्थित राष्ट्रीय पशु जैव तंत्रज्ञान संस्थेमार्फत विकसित करण्यात आलेलं आहे या मार्फत ज्या आहेत कोरोना व्हायरस हा जो आहे त्याची टेस्टिंग केली जाते आणि लवकरात लवकर टेस्टिंग होण्यासाठी जे आहे याचा वापर केला जात असतो ते या ठिकाणी यांनी बनवलेलं आहे तो एक बायोसेन्सर आहे आणि याद्वारे व्यक्तीचे लाळ व्यक्तीची लाळ नमुने घेतले जातात लाळीचे आणि लाळीच्या नमुन्यापासून जे आहेत कोरोना कोविड नाईन्टीन व्हायरस आहे किंवा नाही याचा शोध या ठिकाणी घेतला जात असतो हैदराबाद स्थित या नॅशनल इन्स्टिट्यूट ऑफ अॅनिमल बायोटेक्नॉलॉजी नावाच्या संस्थेने हा बनवलेला आहे त्याच्यानंतर पुढचा आहे युवी ब्लास्टर युवी ब्लास्टरची स्थापना केलेली आहे नवी दिल्ली स्थित नवी दिल्ली स्थित लेझर सायन्स अँड टेक्नॉलॉजी संस्था 
नवी दिल्ली मध्ये जे आहेत लेझर एन लेजर साइंस एंड टेक्नोलॉजी सेंटर आहे त्या ठिकाणी यूवी ब्लास्टर हे उपकरण तयार केलेले आहे यूवी ब्लास्टर हे जे आहे या ठिकाणी जे आहे हे जी लेजर एंड इंस्टिट्यूट संस्था जी आहे डीआरडीओ ची एक प्रयोगशाळा आहे त्यामध्ये तयार करण्यात आलेले आहे आणि या मार्फत जे आहे कीटाणू शोधक कीटाणू रोधक कीटाणू पासून जे आहे संरक्षण केले जाते गॅजेट चे कंप्यूटर असेल वेगवेगळ्या पद्धतीचे मोबाईल्स असतील त्याच्यानंतर वेगवेगळ्या पद्धतीचे गॅजेट्स असतील या गॅजेटचं संरक्षण करण्याच्या दृष्टिकोनातून या युवी ब्लास्टरचा वापर केला जात असतो याचं विकसन जे आहे डीआरडीओ ची प्रयोगशाळा नवी दिल्ली स्थित लेझर अँड लेझर सायन्स अँड टेक्नॉलॉजी सेंटर या ठिकाणी करण्यात आलेलं आहे त्याच्यानंतर पुढचा आहे अतुल्य मायक्रोवेव्ह अतुल्य मायक्रोवेव्हची हे जे आहे विकसन केलेलं आहे पुणे स्थित डिफेन्स इन्स्टिट्यूट ऑफ अडवान्स टेक्नॉलॉजी या ठिकाणी पुण्यामध्ये महाराष्ट्रातील पुण्यामध्ये डिफेन्स इन्स्टिट्यूट ऑफ अडवान्स टेक्नॉलॉजी नावाची संस्था आहे त्या ठिकाणी हे अतुल्य मायक्रोवेव्हची स्थापना करण्यात आलेली आहे म्हणजे त्याचं विकसन त्या ठिकाणी करण्यात आलेलं आहे यामध्ये जे आहे कोविड व्हायरसला विघटन करण्याची क्षमता आहे कोविड नाईन्टीनचा जो व्हायरस आहे त्याचा विघटन करण्याची क्षमता यामध्ये आहे अमूल अतुल्य मायक्रोवेव्ह असं त्याचं नाव आहे आणि पुणे स्थित संस्था डिफेन्स इन्स्टिट्यूट ऑफ अडवान्स अँड टेक्नॉलॉजी या ठिकाणी त्याची हे करण्यात आलेलं आहे त्याच्यानंतर कोरोना किलर हा एक ड्रोन आहे आणि गरुड एअरफोर्स एरो एरोपेस यांनी जे आहेत याचे विकसित केलेला आहे हा जो ड्रोन आहे हा पंचेचाळीस मीटर उंचीच्या इमारतीमध्ये पर्यंत जो आहे किटाणूनाशकचा फवारणी स्प्रे करू शकतो असा हा कोरोना किलर हंड्रेड नावाचा ड्रोन आहे अशा पद्धतीने हा एक प्रश्न आहे फक्त या प्रश्नामध्ये जे आहेत ऑप्शन सगळे चुकलेले आहेत त्याच्यामुळे तुम्ही दुरुस्त करून ठेवायचं आहे अ च दोन नंबर आहे त्याच्यानंतर ब च एक नंबर आहे त्याच्यानंतर क च चार नंबर आहे आणि ड च तीन नंबर आहे हे तुम्हाला या ठिकाणी व्यवस्थित करून घ्यायचं आहे असा हा प्रश्न क्रमांक बावीस वारा या संस्थेने चार वर्षाची बंदी घातलेली भारतीय अॅथलिट संदीप कुमारी कोणत्या खेळाशी संबंधित आहे गोळा फेक थाळी फेक लांब उडी की बांबू उडी तर संदीप कुमारी ही जी आहे थाळी फेक पटू आहे वाराने नुकतीच चार वर्षाची बंदी याच्यावरती घातलेली आहे कारण संदीप कुमारी आपल्या भारत देशाची डोपिंग चाचणी मध्ये जे आहेत अयशस्वी झालेली आहेत आणि तिच्या रक्तामध्ये जे आहेत काही असे रसायन मिळालेले आहेत त्याच्यामुळे वाराने त्याच्यावरती बंदी आणलेली आहे वारा म्हणजे वर्ड अँटी डोपिंग एजन्सी वर्ल्ड अँटी डोपिंग एजन्सी आहे जिची स्थापना वन नाईन 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 एकोणीसशे नव्याण्णव मध्ये स्थापना त्याची करण्यात आलेली आहे असे हे वाडा आहे आणि वाडाने जे आहेत नुकतीच बंदी घातलेली आहे संदीप कुमारी वरती संदीप कुमारी थाळी फेक पटू आहे प्रश्न क्रमांक चौवीस चौवीस हा बघू विद्यार्थी मित्रांनो आपण द सरस कलेक्शन कोणत्या मंत्रालयामार्फत सुरू करण्यात आला आहे ग्रामीण विकास मंत्रालय कृषी व शेतकरी कल्याण मंत्रालय अर्थ मंत्रालय वस्त्रोद्योग मंत्रालय आणि प्रश्न क्रमांक चोवीस चा उत्तर आहे ऑप्शन क्रमांक एक सरस कलेक्शन जे आहे ग्रामीण विकास मंत्रालय म्हणजेच ग्रामीण विकास मंत्री आणि पंचायती राज विकास मंत्री नरेंद्र सिंग तोमर यांनी हा सरस कलेक्शन सुरू केलेला आहे या सरस कलेक्शन मध्ये जे आहे जवळपास आपल्याकडे जीईएम जे असत जीईएम गव्हर्नमेंटल ई मार्केट प्लेस गव्हर्नमेंट ई मार्केट प्लेस ज्याला आपण म्हणतो या मार्केट प्लेस मार्फत जे आहे हे सरस कलेक्शन ओपन करण्यात आलेलं आहे ग्रामीण भागामध्ये जे स्वयंसमूह सहायता गट असतात ग्रामीण भागातील आणि त्या गटामार्फत वेगवेगळ्या पद्धतीचे उत्पादन तयार केले जात असतात त्या उत्पादनांना एक प्लॅटफॉर्म उपलब्ध करून देण्यासाठी त्यांना एक बाजारपेठ उपलब्ध करून देण्यासाठी द सरस कलेक्शन जे आहेत नुकतंच आपल्याकडे सुरू करण्यात आलेलं आहे ग्रामीण विकास मंत्रालयामार्फत ते सुरू करण्यात आलेलं आहे शेवटचा प्रश्न आहे विद्यार्थी मित्रांनो पंचवीसावा तो प्रश्न आपण या ठिकाणी अगोदर वाचून घेऊ गरुड पोर्टल संदर्भात खालील विधानांचा विचार करा नागरी उड्डयन मंत्रालया अंतर्गत कार्य करणाऱ्या नागरिक उड्डयन महानिदेशालयाने गरुड पोर्टल लॉन्च केले गरुड म्हणजेच जी ए आर यू डी चे पूर्ण रूप गव्हर्नमेंट ऑथोरायझेशन ऑफ रिलीफ युझिंग ड्रोन त्याच्यानंतर क विधान गरुड पोर्टल कोविड नाईन्टीन महामारीच्या विरोधात लढण्यासाठी ड्रोन संचलन करण्यासाठी केंद्र सरकारकडून सूट मिळवणार कार्य करेल पर्यायी उत्तरे वरील सर्व विधान बरोबर आहे 
पंचवीस प्रश्न क्रमांक पंचवीस च उत्तर है ऑप्शन क्रमांक चार कारण अपने क्या जे है गरुड़ पोर्टल नुकत सुरू कर नागरी उड्डयन मंत्रालय अंतर्गत काम करना नागरिक उड्डयन महानिदेशालय ने हा सुरू के लिए जे है जस गरुड़ एयरस्पोर्स नाव गोषी है वे पद्धति ड्रोन तैयार के लिए जता है ड्रोन ल मंजूरी मान्यता देने वेगवेगे राज ड्रोन का यूज होता है मग फवार करना सा यूज होता है देखरेख करना सा यूज होता है गर्दी ठिका मध्य जास्त गर्दी हो टेहलनी करना सा ड्रोन का वपर होता है तीन परवानगी मिलने सोपे जाए प्रत्येक राज्य गरुड़ पोर्टल स्थापन कर अशा पद्धति ने विद्या मित्रों अपनी पहली टेस्ट है पहला टेस्ट मध्य जे है अपन पंचवीस प्रश्न दिल होते तुम्हें सर्वानी चांगला रिस्पॉन्स दिल्ला है अस रिस्पॉन्स तुम्हें दी रहा आज जवपास एक तापेक्षा दीड तापासन मैं हा लेक्चर घेत है रोजा सुधा है घाम सुधा ये है परंतु तुम्हारे कर मधे सहभागी वहा जातीत जास्त विद्या जोड़ने का प्रयत्न करा जे मजे चैनल नवीन आहे तीन सब्सक्राइब करा बेल आयकन सुधा दाबने का प्रयत्न करा हे जे क्वेश्चन पेपर है टेलिग्राम चैनल वरती उपलब्ध है तीन लिंक मी या वीडियो डिस्क्रिप्शन मध्य देना है आता अपन दुसर वीडियो मे लौकर भेटना आहोत परंतु टेस्ट आता अपनी पूछा रविवार हो रहा है पुनः पंचवीस प्रश्न घेन अपन पद्धति ने तो सर्व चांगले रहा आजूबाजूला स्वच्छता भेटू अपन लौकर जय हिंद जय महाराष्ट्र